ഹായ് ഹലോ എരിവാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൽഗയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു സൈക്ലിക് സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കാവുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൽഗയിലായാലും ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയ നിർബന്ധമാണ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഓക്കെ എന്താ ചില കേസസിലാണെങ്കിലോ ഒരു ഗമിറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസും ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽഗയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസും ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡും ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിവിധ തരം ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആൽഗയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്ലോണ്ടിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക്ക് നാലാമത്തെ ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുക ഗാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് മിയോസിസ് നടക്കും നമ്മുടെ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ആ സിംഗിൾ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഗമിറ്റാൻജിയ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക ഗമിറ്റാൻജിയ അതും എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സെല്ല് എടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗമിറ്റാൻജിയ എന്ന് പറയുക അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈറ്റോസിസ് നടത്തണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവർ ചെയ്യും ഓക്കെ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി എന്ത് നടക്കും ഫ്യൂഷൻ നടക്കും സിൻഗമി നടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് നടക്കും ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സൈഗോട്ട് മിയോസിസ് വഴി എന്താ ഒരുപാട് മിയോസ് പോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് അതായത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മിയോസ് പോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ മിയോസ് പോൾസ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിൻ്റെ അഡൾട്ട് ബോഡി ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവർ നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ബോഡി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ഏത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും നടക്കുക ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് സ്പോറോഫൈറ്റിലാണെന്ന് അറിയാമോ സ്പ്ലോ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സെല്ലെടുത്തു അതും എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ നമ്മൾ ഗമിറ്റാൻജിയ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഇനി ഗമീറ്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈറ്റോസിസ് നടത്തണോ മിയോസിസ് നടത്തണോ യെസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് കിട്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും യൂഷ്വലി ഇത് സിൻഗമി വഴി ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്ലോ
ഒരു സെല്ലിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിയോസിസ് നടത്തും മിയോസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മിയോസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ മിയോസ്പോഴ്സ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈലോട്ടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ സലാജനല്ലയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മിയോസ്പോഴ്സ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗമിറ്റോ ഗമിറ്റാഞ്ചിയ ഈ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെല്ലും എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗമിറ്റാഞ്ചിയ വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് നമുക്ക് ഗമീറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഉണ്ടാവും ഈ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും മെയിൽ ഗാമീറ്റും പിന്നീട് സിൻ ഗമി ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ട ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് മിയോസിസ് നടന്ന് മിയോസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടായി അത് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി അത് പിന്നെ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഉണ്ടായി സിൻ ഗമി നടന്ന് സൈഗോട്ട ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ റെഡി ആയോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക്കിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസോമോർഫിക് ഓർ ഹോമലോഗസ് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് സൈക്കിൾ ഓ ആൻഡ് ഹെറ്റിറോമോർഫിക് ഓർ ഹെറ്റിറോലോഗസ് ഐസോമോർഫിക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെറ്റിറോമോർഫിക്ക് ഹോമോലോഗസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെറ്റിറോലോഗസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോമോർഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമലോഗസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സിമിലർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം എന്താണ് സിമിലർ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റിക്കും ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസ് അതിൻ്റെ മോർഫോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെറ്റിറോമോർഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റിറോലോഗസ് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പോറോഫൈറ്റിക്കും ഹെറ്റിറോ എന്താ പറയുക ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും അവർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയാം ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസീസ് ഫോളോഡ് ബൈ ടു ഡിസിമിലർ ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷനു ശേഷം ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ വന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിന് നമ്മൾ ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ടു ഡിസിമിലർ ആണ് ഡിസിമിലർ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ആദ്യം ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് പിന്നെ വീണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ടു ഡിസിമിലർ ഹാപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിക് പ്ലാൻസിലാണ് കേട്ടോ അഡൾട്ട് ബോഡി ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിക് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗമിറ്റോ ഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് അതേപടി മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആയാലും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആയാലും അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഗാമേറ്റം കിട്ടാൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമേറ്റ് തന്നെ വേണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈറ്റോസിസ് തന്നെ നടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഒരു ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇനി സിൻഗമ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപോസ് പൊറാഞ്ചി ഉണ്ടാവും ആ സ്പൊറാഞ്ചിയം മെച്ചുവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള കാർപോസ് പോസ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗമിറ്റോഫൈറ്റിലുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്യാമീസ് ഉണ്ടായി അവർ സിൻഗമി നടന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി അത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് കാർപോസ് പൊറാഞ്ചി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് കാർപോസ് പോസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ കാർപോസ് പോറ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗമിറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് പോളി സൈഫോണിയലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പോളി സൈഫോണിയ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ടു സക്സസീവ് ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്താന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വെച്ചാലും ഇതിൽ രണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഒരു ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും ഉണ്ടാവും രണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടും മൈ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റ്സ് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം മൈറ്റോസിസ് നടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഉണ്ടാവും അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സിൻഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ വഴി എന്ത് നടക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് തുടങ്ങിയേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ എന്ത് രണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സൈഗോയി ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഫിലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും കാർപോസ് പോസ് ഉണ്ടാവും അതും എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാർപോസ് പോസ് ഈ കാർപോസ് പോസ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല കേട്ടോ സോറി ഈ കാർപോസ് പോസ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെട്രാസ് പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസിലെ രണ്ട് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പം ഉണ്ടായ ടെട്രാസ് പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെട്രാസ് പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഈ ടെട്രാസ് പോറോഫൈറ്റ് മിയോസിസ് നടന്ന് ടെട്രാസ് പോറുകളായിട്ട് മാറണം ഓക്കെ ഈ ടെട്രാസ് പോറുകൾ പിന്നീട് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റും മെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റും ആയിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗമിറ്റോഫൈറ്റ് രണ്ടിലും മൈറ്റോസിൽ നടന്ന് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഫിലമെൻറ്റും സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാർപോസ് പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിലുള്ള കാർപോസ് പോറ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെട്രാസ് പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് പിന്നീട് ഇത് മിയോസിസ് നടന്ന് ടെട്രാസ് പോർസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ ജേമിനേഷൻ നടന്ന് മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൽഗി